Praise the Lord. Hallelujah. 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 Good morning everyone. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya mengunjungi Anda. I come to your house. I bring good tidings. I bring destiny to you. I bring your future again. Hallelujah. Aku membawa uh, masa depan. Aku membawa kabar baik atas hidupmu. Aku datang untuk keluargamu. Aku mengetuk pintu rumahmu. Come on, open up the door. This is a wonderful day. Bukalah pintumu. Ini adalah hari yang baik. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya mau terus melanjutkan apa yang Tuhan bagi buat kita semua. But again, mari let us greet. The Lord of all, mari kita sambut Tuhan atas segala-galanya. The Lord of creation. Hallelujah. Father, I thank you again. I welcome you. Welcome, oh Abba Father, this wonderful morning. Aku ada untuk menyambut kebenaran firmanmu. Terima kasih buat hari ini. In your wonderful name, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Puji Tuhan. Pagi hari ini. Kembali kita ada bersama-sama uh, kumpul di hari yang sangat luar biasa Kalau saya mau bersaksi kemarin Kalau Anda datang di dalam uh, seminar pasca yang tadi malam That was truly awesome uh, Saya tahu bahwa kemarin uh, banyak orang yang diberkati Ada keluarga yang terus-menerus bercerita kepada saya dalam uh, jamuan makan sebelum seminar kemarin Wow, they are so blessed ya Dan saya juga mendapat diberkati dengan kesaksian Yang yang diceritakan kepada kami So, buat uh, keluarga yang kemarin berjumpa dengan saya Di acara makan malam uh, kemarin Wow, you, you are all blessed uh, Anda semua, Anda diberkati Dan saya juga diberkati dengan kesaksianmu Dan tadi malam, seminar paskanya sangat luar biasa I am so amazed Saya sendiri sangat diberkati Dari apa yang keluar dari mulut saya I know that, I know that, I know Bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa dan dia senang menggenapi firmannya. Mungkin kalau Anda menyaksikan lewat live streaming tadi malam seminar pasca pasti Anda juga sama diberkati seperti saya. Sekalipun saya menjadi penyambung lidah, but I am truly honestly telling you, aku mau katakan kepada Anda, saya sangat diberkati lewat kemarin. So masih ada kesempatan buat Anda yang tidak sempat mengikuti uh, perayaan Uh, seminar pasca masih ada kesempatan di hari Kamis Hari Kamis saya akan melanjutkan dari apa yang saya sudah bagi tadi malam Dan saya yakin bahwa nanti hari Kamis nanti Juga sangat luar biasa karena pasca yang Tuhan katakan kepada saya Bahwa tahun ini kita harus memahami dengan benar dan secara dalam Supaya berkat pasca di tahun ini akan betul-betul kita alami dan kita kecapi So, sekali lagi saya mau sampaikan kepada Anda Kalau Anda belum sempat hadir tadi malam Come on, join me hari Kamis nanti Karena kita akan lanjutkan lewat perayaan pasca hari Kamis Dengan kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan mulai dari hari Senin Kemarin, so praise the Lord Nah, bagi anda yang tidak sempat mengikuti Masih ada, anda bisa menyaksikan lewat uh, Youtube ya rekamannya Tapi pada pagi hari ini saya mau bagikan Melanjutkan sedikit dari apa yang saya sudah Bagikan kemarin Dan perayaan pasca itu sebenarnya Tuhan mau mengadakan Satu celebration Tuhan mau adakan satu pesta Kalau anda mau lihat, saya mau uh, uh, Apa namanya, saya mau bagikan lewat Pagi hari ini keluaran pasal yang kelima Ayat yang pertama Mari kita lihat Ini adalah sejarah dari pasca itu sendiri This is the heart of the father Ini adalah hati bapa buat orang-orang yang dia ciptakan Buat orang-orang milik kepunyaannya sendiri Let's go to Exodus 5 And the ver- and first verse Keluaran lima ayat yang pertama Dikatakan begini Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Kemudian Musa dan Harun pergi meng Menghadap Firaun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Israel Biarkanlah umatku pergi Untuk mengadakan perayaan bagiku Di padang gurun Keluaran 5 ayat yang pertama Saya mau lihat Di dalam terjemahan bahasa Inggris Dikatakan Musa dengan Harun pergi menghadap Firaun Dan mereka berkata Biarkanlah umat Let my people go Biarkan umatku pergi Supaya mereka mengadakan perayaan Dikatakan begini Thus says the Lord God Of Israel, let my people go that they may hold a feast to me in the wilderness. Biar biarkanlah umatku pergi supaya mereka mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. So amazing ketika Tuhan singkapkan hal ini. Ternyata pasca itu berarti Tuhan mau merayakan. Tuhan mau adakan perayaan bagi mereka. God wants to celebrate. God wants to have a feast with them. Tuhan mau adakan perayaan bagi mereka. Di mana? Di padang gurun. Jadi sebuah perjalanan perayaan di padang gurun. Jadi, jadi artinya gini, pasca adalah it's the beginning of the celebration. 
uh, awal dari perayaan di mana Tuhan mau celebrate, Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan dan Tuhan mau rubah status budak menjadi uh, pewaris dan Tuhan katakan di padang gurun, di padang gurun Tuhan mau adakan perayaan. Jadi sekarang bagi kita sebuah pengertian yang baru Di padang gurun itu adalah perjalanan pesta Di dalam situasi yang gelap Tuhan katakan I want to have a feast with them in the wilderness Dikatakan di padang gurun aku mau mengadakan perayaan bagi mereka So anda bayangkan ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun Tuhan katakan I want to celebrate with them Dan Tuhan mau rayakan bagi Tuhan mau merayakan dengan mereka di padang gurun Karena waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan uh, di Mesir Tuhan kata, I want to change their status Aku mau rubah status mereka Dan perubahan status itu diadakan di padang gurun Nah buat anda dan saya perayaan pasca di hari-hari ini Kita harus tangkap bahwa Tuhan lah yang mengadakan perayaan bagi kita Jadi pasca itu harus betul-betul kita kecapi Harus betul-betul kita rejoice di dalamnya Harus kita betul-betul alami Ini adalah perjalanan perubahan status dari status budak ke- Menjadi status a- a- pewaris Dan Tuhan mau sel- Celebrate buat kita semua Dan ayat yang berikutnya kita mau lihat Dikatakan di dalam Filipi 4 Ayat yang keempat Filipi 4 ayat 4 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan bersuka citalah Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 4 Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan bersuka citalah Jadi artinya begini Pasca itu memang betul-betul sebuah perayaan sukacita Pasca itu betul-betul Tuhan mau melepaskan kita dari belenggu yang selama ini menekan kita Dan Tuhan mau bawa kita kepada janji, pengenapan janji Nah buat kita yang hidup di hari-hari sekarang ini Tuhan mau juga kata Katakan kepada kita semua, come on, let us rejoice, mari bersuka citalah. Sebab aku mau melepaskan kamu dari belenggu yang selama ini mengikat kamu. Dan aku membawa kamu kepada janji. Aku mau supaya firmanku digenapi dalam hidupmu. Dan kau akan masuk kepada perjanjian Tuhan. Tuhan mau bawa kita masuk kepada tanah janji. Dan kalau Tuhan mau bawa masuk kita kepada tanah janji, Tuhan mengikat kita dengan sumpah. Yaitu janji Tuhan. God. Tuhan mengikat kita dengan covenantnya, dengan perjanjiannya. Dan lewat perjanjiannya, maka kita akan masuk di dalam tanah janji. Nah, ada satu kata yang sangat luar biasa kemarin saya bagi di uh, seminar pasca. Kenapa Tuhan begitu bergairah? Kenapa Tuhan berkata, aku memeraihkan perayaan bagimu. I want to have a feast with you. Rupa-rupanya, ini dia yang kita tidak sadari. Bahwa kita itu... Di, dilahirkan dari kasih karunia Dan kita mau dijadikan lewat sebuah perjanjian Karena sama sebenarnya Kita dengan orang uh, Israel di sana Orang Israel itu adalah bangsa Yang dilahirkan karena kasih karunia Ya mereka ada karena kasih karunia Mereka ada, mereka dilepaskan Bukan karena perbuatan mereka Bukan karena mereka uh, Jago berperang, bukan Mereka keluar dari perbudakan Number one adalah karena mereka Mendapatkan kasih karunia Jadi mereka dilahirkan dari kasih karunia Mereka adalah bangsa pilihan Dari kasih karunia Lalu mereka dijadikan oleh karena perjanjian Dari malam saya bagikan Kalau itu buat buat mereka Ternyata buat kita juga sama Karena kita adalah orang-orang Kata, kata Efesus 1 ayat yang keempat Kalau kita pergi ke Efesus pasal yang pertama Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama Efesus pasal pertama ayat yang keempat Dikatakan begini Efesus 1 ayat yang keempat Sebab di dalam dia lah Ini dia Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Jadi kita itu ada oleh karena kasih karunia Kita dilahirkan Kita sudah dipilih Bukan karena perbuatan kita yang baik Makanya saya terus mau katakan Kita dipilih Tuhan Bukan karena kesalehan Bukan karena kita berbuat baik Kita belum berbuat baik Bukan Karena kita telah beroleh kasih karunia Karunia. Jadi karena kita beroleh kasih karunia Nah Tuhan mau jadikan kita di dalam perjanjiannya Sama dengan, dengan orang Israel Orang Israel juga dipilih karena kasih karunia They are chosen because of grace Mereka dipilih oleh kasih karunia Dan mereka dijadikan, mereka dilepaskan Karena se- di dalam sebuah perjanjian Jadi kalau itu terjadi pada mereka Maka itu juga harus terjadi atas kehidupan kita Kita harus ingat bahwa We are chosen because of grace Kita dipilih oleh karena kasih karunia and we are, Dan kita dijadikan we are, we are made by the covenant Kita dijadikan oleh karena perjanjiannya Jadi ayat yang lainnya kita akan lihat Dalam Roma 9 ayat yang ke-11 Roma 9 ayat 11 Sebab 
waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik, belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau hmm. yang jahat supaya ren apa, rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilan sih karena berdasarkan panggilan, berdasarkan panggilan. Efesus 1 ayat 4 tadi saya sebut, kita baca sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ada, kita dipilih berdasarkan kasih karunia. We are chosen because of grace. Sama dengan orang Israel. Mereka disebut bangsa pilihan karena kasih karunia. Karena kasih karunia mereka dipilih. Kita pun demikian, karena kasih karunia kita dipilih. Lalu mereka keluar dari perbudakan karena perjanjian. Jadi kita pun juga demikian, kita dipilih. Sebelum dunia ada, oleh karena kasih karunia. Dan kita akan dijadikan karena perjanjian. Because God made a covenant with Abraham. Karena Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham. Sehingga dikatakan, bangsa itu keturunan Abraham itu akan keluar dari perbudakan. Tuhan sudah tahu bahwa keturunan Abraham itu akan diperbudak selama 400 tahun lamanya. Jadi mereka dilepaskan dari perbudakan karena kasih karunia. Dan mereka masuk ke tanah perjanjian oleh karena perjanjian. Janjian Tuhan Jadi sama juga dengan kita Kita pun dipilih sebelum dunia ada Kata Efesus 1 ayat 4 Oleh karena kasih karunia Kita belum melakukan yang baik Tapi kita sudah dipersiapkan, sudah dipilih Karena kasih karunia, betapa hebatnya kasih karunia itu Dan sekarang kita tinggal memahami Bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia Dan Paulus berkata Bersuka citalah kamu So we, we uh, have the right to rejoice Kita punya alasan We have the reason to rejoice Kita punya alasan untuk bersuka cita Why? Because we have been chosen Before the foundation of the world We are chosen By grace we are chosen Oleh karena kasih karunia kita dipilih And because of the covenant uh, We deserve to uh, uh, taste the goodness of God Kita layak untuk mengecap kebaikan Tuhan Oleh karena perjanjiannya Jadi di dalam minggu pasca ini Ini pasca yang spesial kalau saya mau katakan Di tahun 2018 Tahun Gregorian atau tahun Ibraninya 5778 We deserve to rejoice Kita layak untuk bersuka cita Karena tahun ini, pasca tahun ini Tuhan katakan kita akan benar-benar mengalami pengalaman yang luar biasa So saya mau katakan kepada anda Mari kita bersuka cita Jangan lihat bagaimana masalah yang ada pada kita Bagaimana tekanan dalam hidup kita Tekanan yang begitu berat sekalipun Suasana padang gurun pun kita Tuhan katakan kita akan bersuka cita karena di padang gurun Tuhan mau merayakan satu perayaan besar buat kita semua. Jadi mari sama-sama masuklah dalam pengertian pasca. <tuh> Supaya kita mengerti bahwa lewat pasca ini God wants to celebrate. Tuhan mau merayakan uh, satu perayaan buat kita semua. Jadi mari saya Tuhan katakan mari kita rubah mindset kita tentang pasca karena perjalanan kita masih panjang. Jadi buat Anda yang sedang ada di dalam pergumulan apapun situasimu, per, pergumulan apapun bukan Anda tidak bisa menceritakan kepada orang lain what kind of problem that you are having. You cannot tell to anyone. Anda tidak bisa me menceritakan kepada orang lain tentang persoalanmu you, you don't need to tell anyone about your problem All you have to do You have to receive the word of God Open hearted Anda harus menerima firman dengan hati yang terbuka Dan Anda harus percaya Karena saya sudah bahas tentang apa yang uh, kita harus uh, ketahui Kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Kita memiliki kesaksian Kristus Ya kita adalah orang-orang yang berbahagia Kita harus percaya kepadanya Bahwa tahun ini juga Tahun di mana Tuhan mau kita terlepas dari segala belenggu dosa Tahun ini Tuhan mau kita celebrate Kita rayakan Tahun ini kita harus sepakat dengan Tuhan If God wants to celebrate Then we are going to celebrate If God wants to have a feast Then we will have a feast with Him Kalau Tuhan mau mengadakan perayaan Mari kita juga merayakan sebuah perayaan Perayaan kelepasan adalah perayaan yang luar biasa Itu adalah perayaan yang besar Orang Israel Perayaan yang besar yang ada pada perayaan-perayaan mereka Perayaan dan tujuh perayaan yang yang ada pada mereka Maka perayaan yang paling besar yang mereka harus alami Mereka celebrate adalah perayaan Pesak So saya tulis di situ tagline, tagline Pesak the feast Pasca adalah perayaan. Pasca uh, kita betul-betul merenungkan firman Tuhan. Kita betul-betul memahami bahwa karena pasca kita dibukakan revelation. Bahwa kita dipilih sebelum dunia ada. Jadi pasca artinya kasih karunia. 
dinyatakan atas kehidupan kita dan perjanjiannya diberikannya supaya kita betul-betul mengalami pengalaman yang baru. So hari ini Minggu Pasca ini adalah minggu di mana kita harus betul-betul mengalami sukacita. Saya berharap Anda masih bisa datang kalau Anda kemarin tidak datang, come on, masih bisa datang di hari Kamis nanti karena saya akan terus menyampaikan pesan Pasca. Biarlah tahun Pasca yang ke-5 yang di tahun 5778 2018 adalah benar-benar tahun di mana kita uh, mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Let this pass over be our especially this year, this pass over of this year be the experience of joy for all of us ya. Biarlah perayaan Pasca tahun ini adalah perayaan sukacita untuk kita alami bersama-sama because God is good, God is great dan Tuhan mau supaya kita bersuka cita. So praise the Lord. Sampai jumpa lagi di perayaan Pasca hari Kamis atau saya akan melanjutkan uh, pesan Tuhan yang untuk kita semua biarlah Minggu Pasca ini menjadi minggu yang berbahagia, Amen. bulan yang berbahagia, Amen. bahkan tahun yang berbahagia karena God wants to seal our life. Tuhan mau meteraikan hidup kita dengan meterai yang disebut meterai perjanjiannya. Mereka yang dimeteraikan hidupnya dengan perjanjiannya, itulah orang-orang yang berbahagia. Anda dan saya yang mau dimeteraikan hidupnya dengan tanda darah, berarti kita adalah orang-orang yang layak untuk bersukacita. Sekali lagi saya mau katakan kalau Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersukacita sampaikan kepada anggota dalam seluruh keluargamu bahwa anda ada keluarga adalah keluarga yang dimeteraikan tadi malam saya kupas bahas luar biasa waktu Tuhan berbicara kepada Musa meteraikanlah di dalam setiap rumah dengan tanda darah Artinya saya mau katakan kepada anda Kita harus dimeteraikan dengan tanda itu Supaya kita bersuka cita Praise the Lord We are have we have our the sign of the Lord in our family The sign of the blood Kita mempunyai tanda dalam hidup kita Yaitu tanda darah The blood covenant It's a sign So that we will have a feast with God Supaya kita mengadakan perayaan Dan perayaan kelepasan Perayaan kemenangan Perayaan pemulihan yang besar-besaran Akan terjadi dalam hidupmu Ceritakan kepada seluruh anggota Ceritakan kepada suamimu Ceritakan kepada istrimu Ceritakan kepada anak-anakmu Bahwa kita telah dimetraikan di dalam perjanjiannya Kita dimetraikan di dalam perjanjian darah Supaya betul-betul kasih karunia kita alami Sukacita kita alami Kita bukan orang-orang yang sembarangan Karena kita punya tanda darah atas kehidupan kita. So God bless you. Nikmati betul kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan menggenapi dengan orang Israel, mereka benar-benar keluar dan mereka keluarnya bukan biasa-biasa lagi. Mereka keluar dengan uh, perubahan status yang luar biasa. Dan saya akan lanjutkan lagi bahwa orang Israel kalau orang Israel keluar dengan kekayaan yang luar biasa, masa kita tidak alami? Kita juga harus alami satu perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Berarti apapun perjalanan Anda, apapun situasi Anda, apapun kesulitan Anda, God will turn our mourning our sorrow into, into dancing Tuhan akan rubah uh, uh, apa namanya mourning atau ratap kita menjadi tari-tarian God is going to turn our sorrow into joy God is going to turn our mourning into dancing haleluya Tuhan akan rubah penderitaan kita menjadi sukacita karena apa karena perayaan pasca praise the lord haleluya biarlah itu menjadi pengalaman kita di uh, pasca tahun ini Tahun sukacita buat kita semua The year of restoration Haleluya God bless you all Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in the revelation Stay alive And stay connected with the covenant of Yeshua God bless you I love you I love you And I love you You and I God says rejoice 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 Because of the blood mark Oleh karena tanda darah Atas kehidupan kita Sampai jumpa lagi Praise the Lord. Hallelujah. I thank you, Lord, for the covenant, for the blood covenant that you have made for all of us. Hallelujah. Amen and amen and amen. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.